എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് കൺസിഡർ ഫാമിലീസ് വിത്ത് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഈച്ച് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാവ് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് നോ ഗേൾസ് at the most two girls assume equal probabilities for boys and girls ee problemile naalu kuttigalulla families niyana consider edirikkane naalu kuttigalulla family appo oru kutti undavuga ennalladana ivadte experiment angane naalu pravashyam aa experiment sambhavichirikkana families niyana select edirikkane adayade n equal to 4 What percentage of families? ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അസ്യൂം ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇവിടെ ബോയും ഗേളും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏതിനെ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ബോയ് വരുന്നതാണോ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗേള് വരുന്നതാണോ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സബ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില് ചിലതിൽ ഗേളിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗേളിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി പാർട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നോ ഗേൾസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണെങ്കിൽ ടു ബോയ്സ് ടു ഗേൾസ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയ്സിന്റെയും ഗേൾസിന്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഗേളിനെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോയ് വരുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിനെ സക്സസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗേൾ വരുന്നത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോയ് വരുന്നതാണ് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് സീറോ ടു ഫോർ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു ബോയ് വരുന്നത് സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഉള്ളത് ആകെ രണ്ട് ഔട്ട്കം ആണുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ അപ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന് രണ്ടിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി വൺ ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂം വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് തുടങ്ങി ആൻസർ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് രണ്ട് ബോയും നാല് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് പേര് ബോയും രണ്ട് പേര് ഗേളും ആയിരിക്കണം രണ്ട് പേര് ബോയ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് പേര് ഗേൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സക്സസിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസിനെ മാറ്റി എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ടു ബോയ്സ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ടു ബോയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേര് ഗേൾസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് ടു ബോയ്സ് എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി പി ഓഫ് ടു ബോയ്സ് മീൻസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ദെൻ ബൈനോമിയൽ പി എം എഫ് എഴുതുക എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോറും എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടുവും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിയും ക്യൂവും വൺ ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ സി ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർ സി ടു നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നോക്കാം ടേബിളിൽ മുന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇനി ഫോർ സി ടു നമുക്ക് അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാമല്ലോ ആൻഡ് ഫോർ സി ടു നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ആണ് ദെൻ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ അതും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഫോർ സി 
പെർസെൻറ്റേജിനെ എങ്ങനെ പ്രാബബിലിറ്റി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാബബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പ്രാബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം പ്രാബബിലിറ്റിയെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് ഈക്വൽ ടു അതിനുള്ള പ്രാബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാമിലീസ് ആണ് ടു ബോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മീൻസ് മിനിമം വൺ ബോയ് എങ്കിലും വരണം ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ ബോയ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം വൺ ബോയ് വരാം ടു ബോയ് വരാം ത്രീ ബോയ് വരാം ഓർ ഫോർ ബോയ്സ് വരാം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് ബൈനോമിയൽ ടേംസ് വരും അതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതുമാത്രമല്ല തെറ്റാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ സീറോയും കൂടിയാണ് ഇല്ലാത്തത് സീറോയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ടോട്ടൽ വൺ വരിക അപ്പൊ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ സി സീറോ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ സി സീറോ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ That is 1 by 2 raised to 4. Apo 1 minus 1 by 2 raised to 4. 1 by 2 raised to 4 is 1 by 16. Apo 1 minus 1 by 16. Apo 1 minus 1 by 16 yang ane chayi. Am cross multiply chayi thu dukka. Ad alla adhe e 1 ni na thamkku 16 by 16 na idhi kude. 16 um 16 um kattu idhu poom po. Answer 1 varu. Apo 1 ni na thamkku vayana ngil 16 by 16 എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അടുത്ത ടേം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി വണ്ണിന് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി So, 15 divided by 16 ആണ് 1 minus 1 by 16. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാമിലീസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ഉണ്ട് ഇനി തേർഡ് പാട്ട് പി ഓഫ് നോ ഗേൾസ് അപ്പൊ നോ ഗേൾസ് ഗേൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഗേൾസിന്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോയുടെ ഒക്കറൻസിനെയാണ് സോ ഗേൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമ്മൾ ബോയുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ നോ ഗേൾസ് ഒറ്റ ഗേളും വന്നിട്ടില്ല അതെന്ത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ ഗേളും വരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കുട്ടികളും ബോയി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ഫോർ ബോയ്സ് ഫോർ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സി ഫോർ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഫോർ സി ഫോർ വൺ ആണ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് സീറോ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ നാവും അതും വൺ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇനി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് നോ ഗേൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാമിലീസിൽ ഗേൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ടു ഗേൾസ് ഇതും ഗേൾസിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
ഓർ ടു ഗേൾസിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പി ഓഫ് ഫോർ ബോയ്സ് ത്രീ ബോയ്സ് ഓർ ടു ബോയ്സ് എന്നാക്കാം അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പാർട്ടിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ and middle term 4c3 1 by 2 raised to 3 1 by 2 raised to 4 minus 3 last term nammal first part thaneyana p of x equal to 2 avada calculate cheyittunde 3 by 8 next step il 1 by 16 adhe pole enne irakki ezhudi 4c3 4 thaneyana and 1 by 2 raised to 3 1 by 2 raised to 4 minus 3 that is 1 plus 3 by 8 ne njan mugalilum thaayeyum aa oru term inde numerator ilum denominator ilum ഒരു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റിനെ സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ മുകളിലും താഴെയും ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് അവിടെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അഗെയിൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത ടൈമിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരിക പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുത